嗨，大家好，我是凯西。今天呢是四月四号的早上八点半左右，我要赶十一点多的飞机去基督城。我的南岛秋游之旅呢，从今天要开始了。真的是天公作美呀、啊，才有这么美的景色。给大家先发一波从空中看奥克兰的美丽海岸线。从去年六月底呢，有大半年的时间呢，我就再没坐过飞机出游了。我在夏冬两季呢去过南岛两次，一直很想在秋季去一次。我们可以从空中看到坎特和雷平原，基督城的海岸线，我们应该快要降落了吧？新西兰真的是一个一年四季都值得来的地方，春赏花，夏赶海，秋赏叶，冬滑雪。我们现在呢已经取了订好的车，行驶在基督城了。基督城呢是南岛第一大城，三十八万人口。那我们每次来基督城呢，都要来看看基督城的大教堂。二零一一年二月二十二号呢，基督城附近发生了一场地震，那很多地标性的建筑呢都损毁特别的严重，包括著名的这个基督城的大教堂。也没有什么原因了，就是每次呢就很想路过这个教堂来看看它。我不知道基督城给大家的印象呢是什么，因为我有一次呢到这里已经是傍晚了，那街上冬天呢人又不多，太阳快要下山了，看到大教堂和艺术中心正后的这个景象啊，又有之后的这个三幺五的恐袭事件，那这个城市呢在我记忆中呢一直有种沧桑美。和整个城市呢，需要时间来愈合创伤的一种感觉。我一直觉得呢，疫情可能会给整个新西兰，尤其是基督城的恢复呢，带来更大的困难。但说实话呢，这次基督城之旅呢，给我的感觉是完全不一样的，感觉它更有人气，更有动感活力了。这条街上这个酒吧餐饮啊，几乎是爆满，路上是特别热闹。那我们想到。植物园去走走呢，结果几乎周围根本就找不到车位，要到步行十五分钟的位置、啊、才有车位。我们就沿着雅芳河一直走到植物园。植物园的对面就是艺术中心，我们待会儿逛完植物园就过去看一看。还有基督城的博物馆，这是著名的孔雀喷泉。基督城的植物园呢，建于一八六三年，最早是为了纪念维多利亚女王的大儿子爱德华王子和丹麦的亚历山大公主成婚，在这儿呢栽了一棵英国的橡树。那经过百年的变化呢，当年的天然的湿地和沙丘呢，就变成了今天的植物园了。出了植物园呢，我们就看到了基督城的这个有轨电车。这有轨电车呢，保留了早期的这种纯木的，还有镶金边的这种复古的装饰，让我想起了北京前门那边的叮叮车了，也是这种有轨电车。前门的叮叮车呢，是在一九二几年的时候就有了，但是中间呢，就是停了大概有五十年。之后呢，再改造新的这个前门大街呢，又重新铺了这个有轨电车。我们现在呢是走到这艺术中心了。这艺术中心呢是基督城中心的一系列的这个哥特式的建筑，也是在二零一一年的地震中呢受到了比较严重的破坏。那现在呢也在进行修复，但是有相当于一部分呢已经修复好了。地震以后呢，这是我第一次走进这里。这里呢，建筑呢是非常值得一看的，而且这个埃塞特呢也在这里，有很多的画廊、博物馆，还有一些古希腊、古罗马的文物展。这里呢还有很多的画廊、咖啡店、文创店、电影院。周末呢也有小市场。但如果你到这边来看这个博物馆的话，你一定要看一下这个开放的时间，因为我发现出了奥克兰以后，很多城市它的博物馆开放时间呢都是比较短的，一周有可能就那么几天时间或者几个半天，所以大家去博物馆的话，就一定要注意到这个时间的问题。如果您时间充裕的话呢，可以在这边，呃，待一天的时间，因为除了这边艺术中心，那边还有一个博物馆，可以有一天的时间
来仔细的观看。这里还有一个卢瑟福的生活和成就展。Ernest Rutherford 呢是原子之父，他是新西兰著名的物理学家和化学家，原子核物理学的奠基人。是他呢发现了原子核，并发现了质子。一九零八年获得了诺贝尔化学奖。所以这第一百零四号的元素呢 ，Rutherfordium 呢就是以他的名字来命名的。他去世以后呢，就把他所有的这些嘉奖呢都捐献给了卡特伯雷大学。他在二十三岁的时候呢，就已经在新西兰的坎特伯雷大学呢获得了三个学位了。如果您现在手头有一百元的新西兰纸币的话，那就可以看到它了。那结束了植物园艺术中心的游览，我们就来到了植物园隔壁的坎特伯雷博物馆。坎特伯雷博物馆呢，至今已经有一百五十多年的历史了。它展示的是当地的一些人文。历史还有自然生态的一些情况。最有意思的是，它复原了1870年到1901年期间呢，基督城市中心的样子。在这里参观呢，我们就好像走进了熙熙攘攘的19世纪的基督城的街道，能听见这个药剂师和顾客之间的交谈。当我们走到马鞍商店和铁店之间呢，又可以听到滴滴答答的马蹄声。这个博物馆最大的亮点对我来说呢，就是有非常多的古董藏品，它和世界上许多知名的博物馆是没有办法相比的。但是呢，同样可以抚慰我这颗热爱古董的心。其实，在来新兰之前，每次去欧洲游玩的时候呢，我并没有对一些古董类的东西呢太感冒。但是在来新兰之后呢，我就发现了其中的乐趣，尤其是当自己开始收集这些东西的时候，我就非常希望自己能够看到书上的这些藏品。不知道是不是有人和我有同样的感受？而且南岛的博物馆呢和建筑文化类的东西呢，似乎比北岛的更多。坎特伯雷博物馆西方瓷器器皿这方面的藏品呢，也是要多于奥克兰的博物馆。这也是我这次南岛之旅的一个小重点。南岛除了秋天的美景吸引我之外，还有就是这里的博物馆。特别要提到的是呢，坎特伯雷博物馆有一个关于中国和日本的收藏展，尤其是中国部分，它是由中国人都非常熟悉的路易·艾黎，是他帮助新西兰建立了最广泛的中国艺术品的收藏。在一九一六年呢，十九岁的路易·艾黎呢参加了一战，他在战场上呢首次接触了中国人。一九二七年呢，中国当时正是在北伐战争，路易·艾黎呢他就对中国特别好奇，就第一次来到了中国。那一待就是六十年，最后呢，他是为中国的革命和发展呢做出了重大的贡献。一九八七年呢是在北京逝世，他被中国人呢称为中国十大国际友人。也被新西兰政府呢授予英国女王社会服务勋章。路易艾黎呢，他帮助新西兰建立的最早的、最广泛的中国艺术品的收藏，这些收藏呢都是在坎特伯雷博物馆里边。这些文物呢，在很大程度上呢，促进了新西兰对中国的好感度。所以呢，中心友谊其实已经是由来已久的。这也就是不难理解为什么新西兰呢是西方国家里。第一个和中国签订自贸协定的国家。总之，坎特伯雷博物馆呢，确实是除了提帕帕、奥克兰战争纪念博物馆以外，最值得来的博物馆。如果你有时间的话呢，应该到蒙纳古去转一转。它是在海格里公园的旁边，它的主建筑呢是都铎风格，是一个一八九九年建造的五公顷的私人农庄花园。它以雅芳河而建，现在呢是由庄园的主人呢捐给了市政府。继续我们的行程，我们现在呢是在去萨姆纳海滩的路上。它的沙呢比较细，也比较平坦。退潮时候呢，也可以散步，可以适合一些脚踏车的骑行。据说这里呢是基督城最受欢迎的冲浪地之一。有特色的是，这里有小孩子可以攀爬的开放的洞穴岩石。
海滩呢有一些咖啡厅，在这里呢比较适合休整一下。我们今天的目的地呢是法国小镇阿卡罗阿，我们特意走了海边的一条路，在去阿卡罗阿的路上呢，我们一直在山间穿行，海景相伴，也就是这条路线呢，让我们意外发现了一个小景点 s u m n e r Road Lookout。后来我们发现，这附近的观望台呢不止这一个。这个 s u m n e r Road Lookout 呢，它是位于 s u m n e r 和 Littleton 之间，左边可以欣赏 Goldley 角的美景，右边是 Littleton 的海滩，对面呢又是钻石港的丘陵。在这里呢，我们可以清楚地俯瞰到码头的工人、轮船、火车和集装箱繁忙工作的景象。看着巨大的叉车从船上卸下五颜六色的集装箱，这个是马士基的，那是 Costco 来自中国的货柜，挺有意思的。在这里呢，我们可以感受到基督城的另一面。我们现在呢是在 Littleton， 它离基督城呢大概有十二公里的路程，是一个只有三千多人的小镇，它是一个历史非常悠久的一个海港小镇。基督城的首批欧洲定居者呢，就是在这里登陆的。这个海边小镇给我的印象真的是挺好的。这海边码头堆放着这么多的原木材，是打算出口的吗？让人很容易想起最近新西兰的建材，尤其是木材的短缺。今天这一路的风景呢很美，但是越到下午呢，就让我们觉得越来越热，比奥克兰还热。一度这显示车外的温度是二十八度。你再看这两边的风光哈、啊，哇，我真的有种在非洲大草原的既视感。这是之前几次来南岛所没有的感受，但此次北岛飞南岛呢，我就会觉得不停的想喝水。到下午呢，就发现嘴唇啊，居然有点开始爆皮了，不可思议啊！从刚才的港口到阿卡罗安的路上呢，你就会发现牛羊等动物呢，并不是特别的多，而且呢，但凡草地碧绿的农场呢，肯定有大型的洒水机在工作，洒水机呢都是覆盖全场的。这洒水机真的是太长了，我是从半截开始拍的，一公里都不止啊！而且这一路的植被呢，和在北岛的大部分地区，尤其是奥克兰附近啊，是完全不同的。在这个地区啊，一眼望去，漫山啊，很多地方都是这种非常抗旱的荆棘灌木类的植物，情况是非常普遍的。这和我之前的印象中的坎特伯雷是完全不同的。所以呢，我后来就查了一下维基百科，看到了这样一段话。新西兰南岛的西海岸地区降水最多，而南岛东海岸地区、坎特伯雷平原和奥塔哥中部地区降水最少，年降水量约三百五十毫米。基督城是新西兰最干旱的城市，年降水量约有六百四十毫米。汉密尔顿是新西兰降水最多的城市，年降水量达一千三百二十五毫米。之后是奥克兰。南岛西南部的一些地区年降水量在五千至八千毫米之间，一些山谷的降水量达到一万五千毫米，是世界上降水量最多的地区之一。所以南岛的气候差异呢也是非常的大。我是没想到基督城这座花园城市呢，居然是新西兰最干旱的城市。从新西兰国家水和大气研究所和新西兰气象局网站、基督城和奥克兰的数据也可以看出，四月份平均降水量，基督城是在五十四毫米左右，奥克兰是在九十九点四毫米左右，全年呢，基督城是在六百四十八毫米左右，奥克兰呢是在一千两百一十点七毫米。平均降雨量上，奥克兰基本上是基督城的两倍左右。虽然相对的湿度呢是感觉差不多的，但体感呢确实是不一样。我们到达了今晚的落脚客栈了。那客栈的主人呢也告诉我们说，这里呢有很长时间没有下雨了。那在阿卡罗阿又有哪些有意思的人和事在等着我们呢？敬请期待与您一同分享我的南岛之旅，下一期将继续我们的旅程。我是凯西，我们下期见喽。